Bienvenidos de regreso al Dominical. Muchos de los personajes que ustedes verán a continuación son muy populares en nuestro país, pero ¿recuerda cómo lucían al inicio de sus carreras? A continuación les presentamos la transformación de los famosos. Observe con atención al motociclista de esta imagen. Debajo de ese intrincado African Look se escondía una de las mayores promesas de nuestro humor. ...de tantas bolas, que no iba a haber, que se iba a poner peor, que iba a pasar. Demuéstrame si alguna de esas bolas fue cierta. A mí también me han ensartado, pues además no te me prenda, pues. No, 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 Pablo Villanueva, en Cochita, era a mediados de los 70 una de las principales figuras de la legendaria Peña Ferrán. Pronto, el cómico viajaría a los Estados Unidos para forjarse un destino como son. Pero su extensísima carrera y su conocida afección por el bisturí y los retoques hicieron de su rostro uno de los más cambiantes de nuestra pantalla. Si es amante de la música criolla y tiene un buen oído, seguramente ya la reconoció. Si no, deberá saber que la jovencita que vemos en pantalla se casaría 35 años después con un disco reggaetonero conocido como Luisito el Chama. La fama por entonces la debía únicamente a su intensa y viva voz y sus amoríos con avispados adolescentes aún no le pasaban la factura del escándalo. Y tal vez te estás haciendo daño mientras que a mí los años me hicieron no le Tal vez abrazas a tu almohada creyendo ver la voz la mantuvo, que duda cabe, pero su imagen y su historia personal es el que se transformaron otro. con el pasar de los años. Y si hablamos de transformaciones extremas, es imposible olvidarnos de este ojerudo y pelucón jugador que en 1991 llegó desde Brasil para defender los colores del humilde defensor. Julio César de Andrade Moura, más conocido como Yuriño, encontró en nuestro país algo más que una nueva patria. Además de sus goles, la sufrida hinchada fue testigo, partido a partido, de uno de los cambios de imagen más extremos e impensados. El fútbol, como dicen, siempre ofrece revanchas y Yuriño sí que se la tomó. Eh, bueno, dime tu, tu nombre, tu apellido, tu... Yolanda Rodríguez Salcedo. ¿Soltera? Sí. ¿Cuántos años? ¿20? 21. 21. ¿Tu cumpleaños cuándo es? 11 de febrero del 74. En 1995, Fiorella Rodríguez no imaginaba aún que sería una de las conductoras de espectáculos más conocidas de nuestra televisión. En aquella oportunidad, la popular amistad era una jovencísima aspirante para el recordado programa de playas y bikinis Punto de Quiebre. Pronto, Fiorella se convirtió en una de las modelos más afamadas y deseadas de la televisión. Su imagen, sin embargo, estaba a punto de cambiar. Según ella misma relata, luego de ser atacada por delincuentes armados junto a su hija, muchas cosas cambiaron en su vida. Por su extrema delgadez, la prensa se encargó de difundir una serie de rumores que ella siempre negó. 17 años después de su primer casting, la imagen de la chica de los bikinis vaya que ha cambiado. Observe bien esos rulitos bailarines y esos ojos a medio dormir del muchacho de camiseta roja y negra. Sin duda es quien más se esfuerza en parecer coordinado y con seguridad en ese momento el casi adolescente Eric Helera no imaginaba siquiera que alguna vez se convertiría en actor de novela. El video 
finales de fines de los 90 y corresponde al casting que Eric Helera tuvo que pasar antes de integrarse a la movida tecnocumbiambera de su época con el desaparecido grupo Tornado. Probablemente nadie lo conocía aún como el niño pez, pero por lo que vemos ni el baile ni el canto eran precisamente sus fuertes. Por suerte para él, la cumbia y los amantes de las novelas, 13 años después, Eric Helera es más conocido por sus personajes televisivos que por su talento musical. La imagen y el nombre de Tanuska Zapata tuvieron un sombrío estreno en nuestras pantallas. El año 2000 apenas comenzaba y todo el país la conoció entonces como la joven y dolida novia del desaparecido jugador Sandro Bailón. Un rostro consternado que pronto iba a ofrecer más de un destape. Danusca tenía sus atributos. Poco a poco comenzaba a ganarse un pequeño lugar en la pantalla y las retinas masculinas. Su imagen y su historia estaban en permanente evolución. Yo confío bastante en él. Así que yo sé cómo soy y si se va, no va a regresar. No me trates de engañar. Tú eres muy astuta. Actualmente, la vida de Danusca Zapata es una de las favoritas para la prensa del corazón. Podemos decir que en su caso, la evolución fue bastante favorable. Hermano, se acerca la Navidad. Ya pasó la Teletón. Pero si te sobra un dólar... Aunque parezca increíble, así lucía Alfredo Benavides hace más de 25 años y decenas de kilos atrás. Cuando debutó en televisión, debía cargar con el peso de ser el hermano menor del ya famado Jorge Benavides. Pronto, sin embargo, Alfredo supo ganarse un espacio y un nombre propio en la televisión. Pero a medida que su carrera avanzaba, comenzó a ganar también varios kilos de más. Sus épocas de juvenil delgadez quedaban cada vez más en el olvido, pero su chispa, por fortuna, parecía seguir intacta. Un cuarto de siglo después de sus primeras imitaciones en pantalla, solo queda decir que el esbelto imitador de mediados de los 80 es hoy por hoy un humorista realmente de peso. De lo que le gusta a la gente, eso a mí me parece la peor expresión, la peor creación que se pudo hacer. Así es como hablaba, pensaba y lucía Magali Medina hace cerca de 22 años atrás. Un rostro no muy televisivo que digamos, pero que poco a poco iba a mutar hasta convertirse en la brava fierita que hoy todos conocemos. Y es que de todas las figuras de la televisión peruana, ninguna ha sufrido tantas transformaciones en cuerpo y alma como la temida urraca Magali Medina. Que me encarcelen, que me encarcelen, te juro, que me encarcelen, que me condenen. Hablar de cirugías, retoques y reencauches a estas alturas es ocioso tratándose de él. Pasos y secretos de su notable transformación son y serán por siempre un misterio. Yo soy el cuco, me veo como el monstruo. Me veo así como la bruja. Dice un conocido tango que 20 años es nada. Pero en el caso de Magali Medina, dos décadas fueron más que suficientes para ser protagonista del cambio de imagen más escalofriante y surrealista de nuestra pantalla. Demora 30, 60, 90. Hay que tener mucho cuidado, estar firme. Eso es cierto. A inicios de los 80, la peculiar y esmirreada figura de Rodolfo Carrión, el Pudini, era una de las más celebradas en el legendario Risas y Sangre. Hay que frenar, que fe... A usted lo voy a frenar yo de tanta barrabasa. Las caprichosas líneas de su rostro, su cuerpo delgado y encorvado y su alargada nariz. 
se hicieron pronto conocidos en todo el Perú. En 1982, nadie podía creer que el joven Felpudini se casaba en la vida real con la recordada. Sí. Tenemos que ir pensando en construir nuestro, nuestro nidito de amor. Nuestro nidito va a ser maravilloso. Sí. Y como somos tan flaquitos, en medio del nidito alcanzamos. El matrimonio con Chelita se terminó al cabo de unos años, pero la imagen de Felpudini seguía siendo un referente de nuestro humor. De los años y el bisturí hicieron lo suyo. Si me caso contigo, ¿qué me prometes? Te prometo además seguir viniendo a tu programa para que levantes el rating. Ay, bueno, acepta, acepta, acepta. Acepta. Ay, Dos años después de Risas y Salsa, poco queda en la actual figura de Rodolfo Carrión de su despeinado y ochentero Felpudín. Salvo el peso, eso sí. Observe bien a esta encantadora y jovencísima candidata al certamen de Miss Perú 1985. Se trata de Susan León y para ese entonces la joven aspirante a reina tenía solo 18 años de edad. Su dulce rostro estaba ya en varios comerciales de la época y en 1989 finalmente todo el país la conocería con Fantástico. Gracias, Jan, y seguimos con el ambiente fantástico para que desearle a Boutique Itala que sigan todos los deseos con estos lindos diseños. Boutique Itala en la avenida Benavides con los pinos en vía Beneto y en Magdalena. Entonces vamos a saber cuánto tengo esta noche regalando Mario Liberti. Luego de Fantástico, el nombre de Susan León siguió creciendo en la pantalla chica. Su imagen, asimismo, iba a cambiar también. La dulce conductora comenzó a transformarse poco a poco en una mujer fatal. No, las mías son mejores. Ay, no, las mías son mejores, ¿no? Susan León fue por muchos años una de las mujeres más deseadas del país y su figura llegó a brillar incluso fuera de nuestras fronteras. Que han pasado cerca de 28 veranos desde que Susan León fue candidata al Miss Perú, la frescura de sus primeros momentos televisivos son todavía referentes de nuestra belleza. Y esto fue lo que el tiempo nos dejó. Sin duda, la moda, los peinados, los nuevos tratamientos faciales y técnicas en cirugía han transformado con los años algunos personajes de nuestra farándula. Bien por ellos. Hacemos una breve pausa en el dominical y al volver, un trío de humoristas que hizo reír con su estilo propio a todo el país. Regresamos con un repaso por el programa 24 Minutos. Érase una vez en la historia de la televisión nacional que un grupo de cómicos excepcionales le enseñó a los peruanos del siglo XXI una nueva forma de reír frente a la pantalla chica. Apúrate, oye, que a ti no te oye, la acá. Ándate para allá. Inver Continúa el partido. Han pasado poco más de 10 años desde que el maestro Rossini y sus muchachos conformaron el noticiario más esperado y valiente de la noche en los mismísimos tiempos de la dupla Fujimori Montesino. Ya. Vamos con, con el combinado. El combinado de hoy día, atención, ¿quién es? Atención, Lito y la Tota Rivera. Ahí está. Soy gordito, pero soy hombre.